প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইকরা বাংলা টেলিভিশনের নিয়মিত প্রযোজনা দিন শীর্ষ অনুষ্ঠানে আজ উনত্রিশে নভেম্বর দু হাজার তেইশ পনেরোই জুমাদা আলাওয়াল চোদ্দশো পঁয়তাল্লিশ হিজড়ি দিন শেষের পুরো আয়োজন নিয়ে সাথে আছি আমি আফিফা আফরিন মিথুন আমি তাসলিম আক্তার রাখি দর্শক আমাদের এই আয়োজন আপনাদের কেমন লাগছে আমাদের অবশ্যই জানাবেন আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা দিন শেষে অ্যাট দ্য রেট ইকরা ডট টিভি প্রিয় দর্শক আজ আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব প্রত্যুষ তারকদার জনাব প্রত্যুষ আপনাকে স্বাগত আমাদের দিন শেষে অনুষ্ঠানে কেমন আছেন ভালো আছি আপনারা ভালো আছেন আছি আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি এবং আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আজকে আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা আপনার সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে এবার চলুন দেখে নিই বিভিন্ন সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম শুরুতেই দেখে নেব প্রথম আলো সংবাদ শিরোনাম চোদ্দ দলের সঙ্গে জোট অস্বীকার করি না বললেন ওবায়দুল কাদের দৈনিক জনকণ্ঠ তিনশো আসরে নৌকার প্রার্থী যা বললেন কাদের এবার দেখে নেব সমকাল পত্রিকার শিরোনাম নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হতে পারে বললেন ইসি আলমগীর চোদ্দ দলের সঙ্গে জোট আছে বললেন ওবায়দুল কাদের দেখে নিচ্ছি দুবার জোরের শিরোনাম সমমনদের আসন ছাড় দেওয়া নিয়ে যা জানালেন ওবায়দুল কাদের কালের কণ্ঠ দেশে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যাই বেশি তফসিল বাতিল সহ তিন দাবি জানাল ইসলামী আন্দোলন মনোনয়নপত্র তোলা একরাম সহ বিএনপির দুই নেতা বহিষ্কার দৈনিক তালগালা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করে আমরা দেখিয়ে দিতে চাই বললেন ওবায়দুল কাদের বিপাকে মিয়ানমারের জান্তা ইয়াঙ্গুনে চীনের যুদ্ধ জাহাজ জনাব প্রত্যুষ আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এবং টেলিভিশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিরোনামগুলো দিচ্ছি না এখন আমরা আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি আমাদের সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা উঠে এসেছে সেটা হচ্ছে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে আমাদের আওয়ামী লীগ শরিক দল এবং মিত্ররা যারা আছেন তারা একটি দ্বিধা দ্বন্ধে আছেন যে জোটবদ্ধ হবে নাকি একলা লড়বে এবং ওবায়দুল কাদের আরেকটা কথাও বলেছেন যে জোটের অস্তিত্ব তারা অস্বীকার করে না তারা চোদ্দ দলের সঙ্গে জোটে আছে কি মতো আপনার এই বিষয়ে ধন্যবাদ আসলে আমাদের যে নির্বাচনী ব্যবস্থা কিংবা গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থায় জোটের বিষয়টা কিন্তু পরিচিত আমাদের জন্য সবার জন্য এর আগে আমরা দেখেছি জোট হয়েছে তারপর জোটবদ্ধ সরকার গঠন করেছে সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের যে স্ট্র্যাটেজি যেভাবে এগুচ্ছে তারা জোটের সাথে আছে ধরা যায় আগেও ছিল যেহেতু সব ধরে নিতে পারে জোটের সাথে আছে তবে এখনো ফাইনালি ডিক্লারেশন হচ্ছে না তার কারণটা আমরা যতটুকু জানি যে সম্প্রতি দলের হাইকমান্ড থেকে বলা হয়েছে যে সম্ভবত সতেরো তারিখ পর্যন্ত তারা বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করবে হিসাব নিকেশ আছে অনেক ইকুয়েশন আছে সেই হিসাব নিকেশ মেলানোর পর হয়তো আঠারো তারিখ একটা ডিক্লারেশন আসতে পারবে ফাইনালি আসলে জোটের রূপরেখা কি হতে যাচ্ছে আদৌ কি জোট থাকছে কি না বা কতটুকু কাকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে সেই বিষয়টা আসলে আঠারো তারিখ আমার মনে হয় পরিষ্কার হয়ে যাবে এদিকে আমরা দেখছিলাম যে ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলছিলেন যে আমরা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করে দেখিয়ে দেব এই বিষয়টাতে কি বলবেন খুব ইন্টারেস্টিং একটা টপিক আসলে যেহেতু সামনে নির্বাচন এবং এই নির্বাচন নিয়ে কিন্তু আসলে সবাই কম বেশি চিন্তা করছে আমাদের দেশে দেশের বাইরে তো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিন্তু সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা হচ্ছে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশান তো সেক্ষেত্রে তিনি বলেছেন তার ইসি ইসি তো নির্বাচন পরিচালনা করবে এবং ইসির বক্তব্য বা তাদের ধারা তাদের চিন্তাধারা অনুযায়ী তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা বলছেন কিন্তু শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করে দেখিয়ে দেবেন এটা তাদের কমিটমেন্ট সেটা বলছেন পক্ষান্তরে কিন্তু একটা কথা আছে যে আসলে আদৌ নির্বাচনটা কতটুকু কিভাবে হবে কতটুকু শান্তিপূর্ণ হবে কারণ বিএনপি কিন্তু একদম অনর অবস্থানে আছে আন্দোলনের সেই বিষয়টা এবং সামনে একটা অসহযোগ দল যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে সেক্ষেত্রে একটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব থেকেই যায় সেটাই অফিসিয়ালি যদিও বিএনপি এখন বিরোধী দল নয় তবে বড় রাজনৈতিক দল সেক্ষেত্রে বড় একটা রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে কি হবে কিংবা ভোটার উপস্থিতি কতটুকু হলে নির্বাচনটা স্ট্যান্ডার্ড বা গ্রহণযোগ্য হবে সেটাও দেখার বিষয় তবে আমরা এই পর্যন্ত যতটুকু দেখছি যে নির্বাচন কমিশন কিন্তু অনেক পজিটিভ তারা বলছে যে তারা বিরোধী দলের সাথে বসবে এবং যদি বিরোধী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চায় সেক্ষেত্রে তারা নির্বাচনের তারিখটা পেছাতে পর্যন্ত রাজি হ্যাঁ এই ফ্লেক্সিবিলিটির কথা আগেও তারা বলেছেন এবং বলে যাচ্ছেন তো সেই বিষয়টা পজিটিভ আমরা আসলে ধারণা করছি যেহেতু দুটি বড় দল অর্থাৎ সরকারি দল এবং বিএনপি বড় দল তাদের অবস্থানে এখন পর্যন্ত অনর রয়েছে আমরা আশা করব আসলে একটা হয়তো পজিটিভলি কিছু একটা হবে হতে হবে গণতন্ত্রের সাথে সেটা সেই সেদিকেই আসলে সাধারণ মানুষ চেয়ে আছে আসলে বিএনপি কোন পথে এগোয় 
কিংবা আওয়ামী লীগের নির্বাচনের যেহেতু তফসিল হয়ে গেছে সামনে বেশ আর কয়েকটা আনুষ্ঠানিকতার পরে কিন্তু ভোট গ্রহণ তো এই সময়টা খুব সেনসিটিভ আমাদের জন্য আসলে কিন্তু সরকারের পদত্যাগের দাবিতে কিন্তু তারা এক মাস আগে থেকে কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল মাঠে নেমেছিল বিএনপি কিন্তু দলটি কি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে তো তারা পৌঁছতে পারেনি এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন তারা কিন্তু কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি এবং অতএব অনেক নেতা কর্মীও গ্রেফতার হয়েছে তারপরে কয়েক মানে মামলাও হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আর কি তো তারা কিন্তু সাত জানুয়ারি নির্বাচনের দিনকে সামনে রেখেও আরও কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার একটা পরিকল্পনা করছে তো সে ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন এখানে আসলে বেসিক্যালি বিষয়টা কি ধরেন বিএনপি তো বেশ বড় একটা রাজনৈতিক তার অনেক নেতৃবৃন্দ রয়েছেন অনেকে জেলে আছেন তারপরেও কিন্তু তাদের অনেক ধরনের বড় রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি হয় অনেক ধরনের পরিকল্পনা থাকে একটা পরিকল্পনা ফেল করলে পরবর্তী কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তার সেটি ফেল করলে পরবর্তী কোন স্টেপ নেওয়া যেতে পারে অনেক ধরনের প্ল্যান থাকে না তো সেই ধরনের প্ল্যান আমার মনে হয় তারা করছে তবে সামগ্রিকভাবে যে বিষয়টি তারা বলছে সবার জন্য অফিসিয়াল তাদের ইয়ে হচ্ছে যে একটা অসহযোগ আন্দোলনের দিকে তারা যাবে এই অসহযোগ আন্দোলনটা এটা কিন্তু 30 তারিখের মধ্যে পরে হওয়ার কথা খুব সম্প্রতি হবে জি 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 সেটা কতটুকু কার্যকর সে ক্ষেত্রে তাদের স্ট্র্যাটেজি কি হবে নেতা কর্মী কতটুকু মাঠে নামবে সেই প্রস্তুতি তারা ভিতরে ভিতরে কতটুকু নিচ্ছেন দল গোছাচ্ছেন কতটুকু সেই বিষয়টা কিন্তু দেখার বিষয় জি তবে আমার একটা প্রশ্ন ছিল কিতুশ তালুকদার আপনার কাছে যে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করাটা এটা কিন্তু পূর্বেও হয়ে আসছে এবং এবারেও আমাদের ইসি মহোদয় বলেছে যে সেনাবাহিনী মোতায়েনের সম্ভাবনা রয়েছে তো এই যে সেনাবাহিনী নির্বাচনে মোতায়েন করাটা এটা কি কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে আপনার কি মনে হয় সেই বিষয়টা আসলে নির্ভর করবে বেশ কিছু বিষয়ের উপর মানে কিভাবে সেনাবাহিনী তাদের কাজ অপারেট করবে কিংবা কমিশন কিভাবে সেনাবাহিনীকে তাদের নির্দেশনাগুলো দেবে তবে সেনাবাহিনী নির্বাচনে সেনাবাহিনীর বিষয়টি কিন্তু আমাদের পরিচিত আমাদের কাছে খুব পরিচিত একটা দৃশ্য আমরা এর আগেও দেখেছি বেশ কয়েকবার এই বিষয়টি হয়েছে তো আমরা চাইব যাতে সেই পরিস্থিতি না হয় যেন সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে হয় আমরা চাইব আসলে সংঘাতহীন নির্বাচন হোক আচরণ বিধিটা তো দেখার বিষয় আমাদের দেশে তো আসলে অনেক কিছু হয়ে যায় আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ঘটনা কিন্তু ঘটে আমাদের স্থানীয় নির্বাচন বলেন কিংবা জাতীয় নির্বাচন বলেন এগুলো কিন্তু বেশ হয়ে যায় তো আমরা এখনো নিশ্চিত করে বলতে পারছি না যে আগামীতে কি হবে তবে যেহেতু নির্বাচন হচ্ছে একটা দল যারা নির্বাচনে এসেছে তারা একটা সুষ্ঠু নির্বাচন করতে বদ্ধ পরিকর ওবাদুল কাদেরের ভাষায় সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় আচরণ বিধি লঙ্ঘনের বিষয়টা নির্বাচিত সেই ব্যক্তি যেন মনোনীত হয় সেটাই আসলে গণতন্ত্রের মূল কথা জি এবং ইসি মহোদয় যেভাবে কাজের ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন যেভাবে তিনি নিয়ম গুলোকে পরিচালনা করছেন এবং সবাই যদি আমরা এই ব্যাপারে সচেতন হই তাহলে আমার মনে হয় নির্বাচনটা সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে হবে এবং আমরা সবাই আনন্দ এবং উল্লাসের সাথে মনে হয় নির্বাচনে বা ভোটার কেন্দ্রে আমরা যেতে পারবো ভোট উৎসব হয় উৎসব মুখর পরিবেশই যেন গড়ে উঠে এটি আমাদের সবার প্রত্যাশা উৎসবের কথা আসছিল এবার যদি একটু অন্যদিকে যাই এই উৎসবকে কেন্দ্র করি আমরা জানি যে প্রতি বছর জানুয়ারির এক তারিখে বই উৎসবটা হয় যেটি প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের এবং পুরো বাংলাদেশ এক যুগে এক তারিখ বই বিতরণ করা হয় কিন্তু সামনে নির্বাচন চলে আসায় বই উৎসব নিয়ে একটি সংশয় দেখা দিয়েছে যেটি শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন যে এটা এক তারিখ ঠিক করা যাবে কি যাবে না এখন পর্যন্ত ঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না বা দশ বা এগারো তারিখের দিকে হতে পারে এখন এটা নিয়ে আলোচনা চলছে আপনার কি বক্তব্য এই বিষয়টাতে যে বাচ্চারা এক তারিখ বই পাচ্ছে না আমার আসলে আমার একান্ত ব্যক্তিগত এখন ফিলিংসটা হচ্ছে ছোটবেলায় যখন নতুন বইটা খুলতাম এবং বইয়ের যে ঘানটা নিতাম মানে সেটার যে আনন্দ সেটা কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করা যায় না তো এখনকার বাচ্চা কাচ্চারা বেশ কয়েক বছর ধরেই কিন্তু এক তারিখে বই পাচ্ছে এই যে আনন্দটা এটা কিন্তু অসীম আনন্দ তো বই বিতরণ সময় মতো কতটুকু হবে না হবে মানে নির্ধারিত কাঙ্ক্ষিত যে তারিখে এক তারিখে সেটা আসলে সময়ে বলে দেবে তবে একটা বিষয় বলতে চাই যে এর আগে আমরা দেখেছি করোনাকালীন সময়ে কিংবা বিপর্যয় সময়ে সীমিত পরিসরে হলেও বই বিতরণ করা হয়েছে পরবর্তী ধাপে ধাপে করা হয়েছে যদি সেরকম পরিস্থিতি সক্ষমতার ব্যাপারটা আছে আমাদের যারা বই প্রকাশ করেন বা সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তারা যদি আসলে সক্ষম হয় একদম সবগুলো বই দিতে পারে সেটা তো অনেক ভালো হয় যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত কিছু বই ছাত্রদের ছাত্রীদের হাতে তুলে দিয়ে স্কুল কলেজগুলোতে এখনো কিন্তু কলেজ না স্কুলগুলোতে এখন পর্যন্ত কিন্তু পর্যাপ্ত বই এসে পৌঁছায়নি 
নির্বাচন হোক যাই হোক না কেন আমাদের তো প্রজন্মকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে তাদের আনন্দটা কি প্রাধান্য দিতে হবে তাদের উচ্ছাসটা এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের উৎসাহটা অনেক বেশি কাজ করছে যে আমরা বই পাবো এবং সেটা যদি টাইমটা যদি একটু ধীর গতিতে হয়ে যায় তখন তাদের মনে কিন্তু বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে অনেক বেশি আর কি এটা আসলে আমাদের কারো কামনা নয় কারণ আপনি যেটা বলছিলেন যে এক তারিখে না হোক কিন্তু কিছু মানে পরের সময়তে যদি তাদেরকে বইটা তাদের হাতে কিছুটা হলে দেওয়া হয় তাহলে মনে হয় এটা কিছুটা তাদের আনন্দের ধারাটা অব্যাহত থাকবে আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে জনাব প্রত্যুষ যে সিলেটের রাজনীতিতে একটা প্রশ্ন আছে যে যেটা হচ্ছে যে সবাই বলছে সিলেটের রাজনীতিতে আমাদের মাননীয় মেহর মেহর মহোদয় এখন ম্যাজিক ম্যান হিসেবে একটা আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়েছে থাকে যে উনি লন্ডন থেকে এসেও মেয়র হয়েছেন আর কি এবং আসন্ন নির্বাচনে যেটা করা হয়েছে যে যার যার পক্ষে তিনি মনোনয়নের জন্য লড়ছেন মানে মনোনয়ন তিনি পেয়েছেন কার্যক্রম ভালো হলে মানুষ নানা রকম উপাধি দেয় ম্যাজিক ম্যান শব্দটা আলোচিত হচ্ছে কয়েকদিন ধরে সিলেটে আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী যিনি নবনির্বাচিত মেয়র তার ক্ষেত্রে আলোচিত গণমাধ্যমে আলোচনা হচ্ছে মানুষজন আলোচনা করছে সেটার পিছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ রয়েছে তো এরকম অনেক ধরনের জনতার নেতা কিংবা গণমানুষের নেতা এই টাইপের কথাবার্তা কিন্তু দেওয়া উপাধি দেওয়া হয় সেটা ভালো সাইন উৎসাহিত হয় যারা রাজনীতি তবে আমি যে বিষয়টা আমি নিজেও ছিলাম আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী মনোনয়ন পাওয়া থেকে শুরু করে তার রাজনৈতিক কার্যক্রমে এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের দৃষ্টি কোন থেকে কিংবা সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি আসলেন দেখলেন জয় করলেন এই টাইপের একটা কার্যক্রম এখন পর্যন্ত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কেন্দ্রিক যদি আমরা বিশ্লেষণটা করি শুরুতেই বেশ বড় চোদ্দশো কোটি টাকার একটা একটাকে পাশ হয়েছে উন্নয়ন প্রকল্প সেটা দিয়ে কিন্তু একটা চমক উনি দেখিয়েছেন তারপর যেহেতু উনি বলা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রীর একটু প্রিয় ভাজন সেক্ষেত্রে একটু বাড়তি অ্যাডভান্টেজ ওনার রয়েছে এবং লোকাল নির্বাচনে নমিনেশন সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা দলকে সংগঠিত করা ওনার যোগ্য প্রার্থীকে আসলে চিনিয়ে দেওয়ার যে বিষয়টা সেই ধরনের বিষয়গুলো তিনি করছেন এবং আসলে তার মতে আমি দেখেছি যে যখন আরো যেমন চৌধুরী সিলেটে এসেছেন তারপর কিন্তু সবাই হয়তো দলের মধ্যে বিভক্তি ছিল দ্বিধা ছিল কিন্তু সবাই একযোগে তার পক্ষে কাজ করছে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এই যে সবাইকে এক করে নেওয়ার একটা ক্ষমতা সেটাকে আসলে ম্যাজিক্যাল বললে কিন্তু বাড়তি কিছু বলা হবে না আমরাও চাই আসলে যারাই আসুক জনগণের জন্য রাজনীতি করুক এবং দলের মধ্যে নিয়ে কাজ করুক সেটাই আমাদের সিলেটে কিন্তু এই সংস্কৃতিটা রয়েছে সরকার দল বিরোধী দল কিংবা পক্ষ প্রতিপক্ষ সবাই মিলে মিশে উন্নয়নের পক্ষে কাজ করে সেই টেন্ডেন্সিটা নিশ্চয়ই গণমাধ্যম কর্মীরা দেখেছেন সেই জন্য ধরনের ধারাবাহিকতা সেই ম্যাজিকেরই যেন সবকিছুকে যদি করতে পারে বা করার ধারাকে তিনি অব্যাহত রাখতে পারে তো এটা আমাদের জন্য কিন্তু অনেক একটা বড় পাওয়া হবে এটাই আর কি সিলেটের উন্নয়ন মানে আমাদের উন্নয়ন সবার উন্নয়ন এবং উন্নয়নটা জনগণের জন্য জনগণ যদি খুশি থাকে তাহলে আমরাও খুশি থাকি সেটাই তবে পরিকল্পিত উন্নয়ন হতে হবে জি ঢালাও উন্নয়ন হোক বাট আমরা চাই পরিকল্পিত এবং দীর্ঘমেয়াদি জি একদম এবার আমরা একটু অন্যদিকে যাব আমরা কিছুদিন আগে বিশ্বকাপ দেখলাম এবং বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বড় একটা পরাজয় দেখলাম তো বিশ্বকাপ ব্যর্থতার পর সাদা পোশাকের মধ্য দিয়ে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলতে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল আপনার কি মনে হয় এই সিরিজের মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপের ব্যর্থতা কি বাংলাদেশ টিম ভুলতে পারবে আসলে আমাদের আবেগের সাথে ক্রিকেটটা মিশে গেছে তো বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দল ভালো করতে পারেনি ওয়ান ডে ফর্মেট ছিল আর এখন টেস্ট ফরমেট ফরমেট ভিন্ন হলেও কিন্তু আমাদের স্পিরিটের জায়গাটুকু আসলে একই যে আমাদের জয়ের ধারায় ফিরে আসতে হবে কিংবা ভালো করতে হবে নিউজিল্যান্ডের সাথে আমরা হুট করে জয়ের কথা বলতে পারি না জোর দিয়ে কিন্তু আমাদের হোম গ্রাউন্ড সিলেটের গ্রাউন্ড বাংলাদেশের জন্য বলা হয় লাকি গ্রাউন্ড এবং আজ আমাদের যে এই টেস্টের জন্য যে পিচটা করা হয়েছে বলা হচ্ছে যে স্পিনারদের জন্য সহায়ক হবে কিংবা আমাদের দেশের যে খেলোয়াড়রা তাদের জন্য সহায়ক হবে 
সেই বিষয়টা কাজে লাগালে আসলে ভালো করতে পারবে এই টেস্ট কিন্তু আমরা দেখছিলাম আমাদের বাংলাদেশ টিমের যে প্রধান কয়েকজন যাদেরকে আমরা স্টার বলি যেমন সাকিব আল হাসান তামিম লিটন ওনারা আরো কয়েকজন খেলছেন না সেই ক্ষেত্রে কি খেলার খেলার ধারাটা তারা অব্যাহত রাখতে পারবেন সেটা আসলে একদিকে আসলে চিন্তা করলে বলা যায় সেটা একটা চ্যালেঞ্জিং এবং খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার একটা পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার হয়ে যায় যারা রিপ্লেস হয়েছে তারা কতটুকু সামর্থ্য আছে তাদের বা টেকনিক্যালি তারা কতটুকু ভালো করছে সেটাও একটা দেখার বিষয় সুযোগ এসেছে কিন্তু তামিম ইকবাল তো তার বিষয়টা এখনো অনিশ্চিত হয়ে গেছে গতকাল জয়ও কিন্তু অনেক ভালো খেলেছে জয় ভালো খেলেছে সাকিব উনি একটু ইনজুরিতে আছেন লিটন ছুটিতে আছেন সবকিছু মিলে এই যে শূন্যতাটা এটা কিন্তু নতুনদের জন্য তাদেরকে নিজেকে মেলে ধরার একটা সুযোগ কিন্তু আমরা কি জয় পরাজয় সব খেলাতেই থাকবে কিন্তু বাংলাদেশ টিম যেন ভালো খেলে আসে সেটাই আসলে নিউজিল্যান্ড কিন্তু খুব ভালো একটা দল সেই ক্ষেত্রে আমরা চাই টেস্টের ফলাফল জয় হলো তো ভালোই না হলে আমরা ড্র চাচ্ছি আর কি অনেক কথা হলো প্রতিস্থাপকদের আপনার সাথে আমরা আবারো আসব আপনার কাছে প্রিয় দর্শক তার আগে আমরা একটু দেখে নেছি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কিছু খবর আল জাজিরা ট্রমা স্ট্রেস এন্ড সরো টেক রুট ইন গাজা আফটার উইকস অফ ইসরায়েল বোম্বিং জেনে নেব টিআরটি ওয়ার্ল্ড সংবাদ শিরোনাম প্যালেস্টাইন ডেথ টোল ইন ওয়েস্ট ব্যাংক সোয়ার্স ডিউ টু ইসরায়েলি কিলিংস আইটি নিউজ গাজা সিজফায়ার এক্সটেনশন বিংস অ্যাজ মোর হোস্টেজ এন্ড প্রিজনার্স রিলিস্ট জনাব প্রতুষ আমরা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সংবাদ শিরোনাম করে দিচ্ছিলাম তো একটা বিষয় আমরা কিন্তু আসলে এই বিষয়টা নিয়ে প্রতিদিনই আমরা আলাপ আলোচনা করছি আমাদের অতিথিদের সাথে হামাস ইসরায়েলের যুদ্ধটা যেটা এখন বিশ্বের সবচেয়ে মর্মাত্মক এবং বেদনাদায়ক একটা ঘটনা যেটা আমরা প্রতিটি পদক্ষেপে বোধ হয় আমরা সেটাকে অনুভব করছি যেটা অবর্ণনীয় অতুলনীয় যেটার কোনো বর্ণনা করা যায় না তবে এক্ষেত্রে আমার একটা প্রশ্ন যে আল জাজিরার একটা প্রতিবেদনে আমরা দেখেছি যে যুদ্ধ বিরতির মেয়াদ আরও দুই দিনের জন্য বাড়ানো হয়েছে কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন যে এই যে যুদ্ধ বিরতি এবং কেন বন্ধ হচ্ছে না এই যে আমাদের বিশ্ব রাজনীতি যারা মোরলরা রয়েছেন তারা কি একবারে এই যুদ্ধটাকে বন্ধ করতে পারত না কি মনে হয় আপনার আসলে ভীষণ আপনি যেমনটি বলছিলেন যে প্রতিদিনই আমাদের কথা বলতে হচ্ছে এই মুহূর্ত থেকে আসলে আমি আমার মনে হচ্ছে আমি এটি বলতে চাই যে কাল থেকে যেন কথা বলতে না হয় অর্থাৎ আপনি বলছিলেন স্থায়ীভাবেই যেন যুদ্ধটা বন্ধ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমেরিকার মতো দেশগুলো রয়েছে কিংবা আমাদের রিজিয়নের দেশগুলো রয়েছে কিংবা অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশগুলো রয়েছে যারা আসলে প্রভাবশালী রাষ্ট্র তাদের কিন্তু ভূমিকাটা আসলে একটু বিচ্ছিন্ন রকম ভূমিকা হয়তো যে যার মতো করে যে যার স্বার্থের চিন্তা করছে সেটাই তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইউনাইটেড হতে হবে আর জাতিসংঘের একটা বড় ভূমিকা রাখার আসলে প্রয়োজন ছিল একদম মানে আরো সিরিয়াসলি বিষয়টা নিয়ে কারণ আমার মনে হয় পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের মানুষকেই আসলে এই যুদ্ধটা এই শিশু মৃত্যু হাসপাতালে হামলা অপহর সবকিছু মিলিয়ে যে ঘটনাগুলো ঘটছে রক্ত সেইগুলো আসলে সারা বিশ্বের মানুষকেই মনে হয় কাঁদাচ্ছে কষ্ট দিচ্ছে এবং এটার যে সুদূর প্রসারী প্রভাব যেটা সেটা কিন্তু ভয়ানক হচ্ছে যুদ্ধের আমরা দেখছি একদিকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ হচ্ছে এদিকে ফিলিস্তিনি ইসরায়েলের যে বিষয়টা হামাসের এই বিষয়টা কিন্তু অত্যন্ত বেদনাদায়ক আমার মনে হয় যে বড় বড় রাষ্ট্রগুলো যারা প্রভাব রাখতে পারে সেই যুদ্ধ বিরতির ক্ষেত্রে যুদ্ধ বন্ধ করার ক্ষেত্রে আসলে আন্তর্জাতিক ভাবে নানা বিষয় কিন্তু এর পেছনে যুদ্ধটা আসলে ক্ষণকালের না এর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে বড় একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে দুটি পক্ষেরই আসলে বলা যায় যে একটা ইগোর সমস্যা রয়েছে তাদের দখল জবর দখল করার বিষয় রয়েছে তো সব বিষয়টি আসলে আলোচনায় এনে এবং সামগ্রিক ভাবে যুদ্ধবন্দে কিন্তু কাজ করতে হবে বিশ্বের মনোর রাষ্ট্রগুলো বড় বড় সংস্থাগুলো সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে সেটা মানে নেতানিয়াহু কিন্তু ব্যাপারে বলেছেন যে যুদ্ধের বন্ধের ব্যাপারটা নিয়ে যে সে এটা মানে না হওয়া পর্যন্ত এটা চল চলতে থাকবে আর বিজয় অর্জন বিজয় অর্জন চলতে থাকবে কিন্তু উনিও তো একজন মানে আমাদের বলতে গেলে কর্ণধার কিন্তু উনি ওই কথা বলেছেন সেটাই আসলে মোট কথা সবকিছু মিলিয়ে সমস্যার গোড়া থেকে আসলে সমাধান করতে হবে বা যাতে সমাধানটা চিরস্থায়ী হয় 
এই যে যুদ্ধ বিরতি আপনি বলছেন দুদিনে কিংবা অল্প কিছু দিন হচ্ছে সাময়িক ভাবে হচ্ছে আবার তো ঠিক সমাধান না অনেকে ধারণা করছে এটা তাদের নতুন কোন পরিকল্পনার জন্য একটা সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে সেটাই সেই সুযোগ সৃষ্টি করার রাস্তাগুলো বন্ধ করতে হবে সেই রাস্তাগুলো বন্ধ করতে হলে আসলে বিশ্বের মনোল যারা রয়েছে তাদেরকে আরো অ্যাকটিভ হতে হবে মানে যুদ্ধটা বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত এখন মানে যুদ্ধ বন্ধের বিষয়টিতে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত শান্তি প্রতিষ্ঠাতেই তো আসলে পুরো মানবজাতির লক্ষ্য ইসরায়েল ফিলিস্তিনি যুদ্ধ প্রায় দেড় মাস পেরিয়ে গেছে এখনো যুদ্ধ চলছে বিগত দিনগুলোর মতো গাজার যুদ্ধ বিধ্বস্ত মানুষগুলোর পাশে রয়েছে আলখায় ফাউন্ডেশন তারা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে মানুষ হিসেবে প্রতিটা মানুষের পাশে কিভাবে দাঁড়ানো উচিত না আসলে অত্যন্ত মানবিক একটা বিষয় আসলে মানুষ যখন একটা অসহায় হয়ে যায় আঘাতপ্রাপ্ত হয় কিংবা বিপদগ্রস্ত হয় তখন আসলে একজন মানুষকেই পাশে দাঁড়াতে হয় একটা গোষ্ঠীকে পাশে দাঁড়াতে হয় মানুষ মানুষের জন্য তো আলখায় ফাউন্ডেশন সহ এরকম যারাই আছেন যারা সাহায্যকারী সংস্থা যারা অন্যকে সাহায্য করে থাকেন এই কার্যক্রমটা যদি না থাকতো এই ধরনের ইচ্ছে বা এই ধরনের সংগঠন যদি না থাকতো আসলে মানে সেই যে অসহায় যারা আছে তারা আসলে খরকুটো ধরে বেঁচে থাকার যে বিষয়টা বলা হয় যে একজন মানুষ যখন একদম অসহায় হয়ে যায় খরকুটো ধরে বেঁচে থাকে তখন সেই সময়ে এই সাহায্যটুকু কিন্তু অনেক বড় আলখার ফাউন্ডেশন যে কাজগুলো করছে আমরা দেখেছি যে একদম একদম যুদ্ধের সময় কিংবা কখনো ভূমিকম্প হচ্ছে বিশ্বের কোন এক প্রান্তে সেই প্রান্তে ছুটে যাচ্ছে বাংলাদেশের সেই হাওয়া অঞ্চলে ছুটে যাচ্ছে বাংলাদেশের বন্যার সময় উপকূলের অর্থাৎ এই যে সাহায্য করার টেন্ডেন্সি সাহায্য করার যে কর্মযোগ্য যেটি সেটা কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে এই সেই সেটাই বলতে চাচ্ছি আসলে মানুষের কাছে আসলে এই সহযোগিতাটা অনেক বড় হয়ে আসছে তার জীবনের জন্য এছাড়াও বিভিন্ন সময় রমজানে কিংবা বিভিন্ন উৎসবে ধর্ম বর্ণনীর বিশেষে সহযোগিতা করার যে বিষয়টা আলখায় ফাউন্ডেশন করছে সেটি কিন্তু আসলে সার্বজনীন ভাবে প্রশংসা এবং আমি মনে করি যে এই সহযোগিতামূলক মানবিক কর্মকাণ্ড গুলো সেগুলো ছড়িয়ে দেওয়া কিন্তু আমাদের সম্মানিত ডোনারদেরকে আমরা অনেকটা বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই কারণ তারা কিন্তু এই ব্যাপারে খুব বেশি পরিমাণে তাদের মুখ্য ভূমিকা তারা পালন করছে এটা কিন্তু আমাদের জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া হ্যাঁ বিশেষ করে প্রবাসী যারা আছেন তারা শুধু নিজের জন্যই করছেন না নিজের পরিবারের জন্য করছেন আলখার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বা এরকম এরকম সংস্থার মাধ্যমে তাদের সবার জন্য করছে এটা অনেক গর্বের একটা বিষয় আসলে জি জি একদম মানুষের পাশে মানুষ দাঁড়ানোর যে প্ল্যাটফর্মটা জি জি সেটা কিন্তু আলখার ফাউন্ডেশনের মতো সংস্থাগুলো গড়ে দিচ্ছে এটা অনেক বড় অনেক ধন্যবাদ প্রতিষ্ঠ তারক দাদা আপনাকে আপনি অনেক মূল্যবান সময় আমাদেরকে দিয়েছেন এবং আমরা অনেক বিস্তারিত আলোচনা করতে পারলাম আমরা আগত অনুষ্ঠানগুলোতেও আপনার উপস্থিতি কামনা করছি আপনাদেরকেও ধন্যবাদ শুভকামনা অত্যন্ত প্রাণবন্ত আলোচনা হয়েছে জি আপনি ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আজ ২৯ নভেম্বর দর্শক আসুন জেনে নিই আজকের দিনে ইতিহাসে কি কি ঘটেছিল পনেরোশো সালের আজকের দিনে রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ সে দেশের মুদ্রা অবমূল্যায়িত করেন সতেরোশো সালের এই দিনে স্যার জেমস যে অদৃশ্য কালে আবিষ্কার করেন উনিশশো সালের এই দিনে সীমান্ত সমস্যা চীন ভারত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবার জানিয়ে দিচ্ছি আগামীকালের আবহাওয়া পূর্বাভাস ত্রিশ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সূর্যোদয় সাতটা বিয়াল্লিশ মিনিট এবং সূর্যাস্ত তিনটা ছাপ্পান্ন মিনিট সর্বোচ্চ তাপমাত্রা চার ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস এক ডিগ্রি সেলসিয়াস দশক জেনে নিচ্ছি আগামীকালের লন্ডন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি ফজর পাঁচটা সাতান্ন মিনিট জোহর এগারোটা চুয়ান্ন মিনিট আসর একটা আটত্রিশ মিনিট মাগরিব তিনটা উনষাট মিনিট এশা পাঁচটা ছত্রিশ মিনিট দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল কেমন লাগছে আমাদের দিন শেষে জানাতে ভুলবেন না আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা দিন শেষে অ্যাট দ্য রেট অফ ইকরা ডট টিভি সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ